afternoon everyone we are very happy to inform you that godrej agrovet uh, with a joint collaboration with the nissan chemicals of japan we are very proud to introduce a new solution to chili tomato and vegetable farmer in the brand name called rashin ban rashin ban in japan means compass compass you all know gives the right direction and this product we believe is going to give the right direction to all the farmers and get the maximum benefit this product can control three major pests which are thrips mites and leps and these are the major pests in the chilies crop cultivation farmers normally use two to three products unscientific tank mix combination and they try to control this pest because these are all very invasive pests and it can damage to the crop from up to the level of 80% at some stages by introducing rashin ban we are actually providing a scientific premix combination to the farmers so that they can benefit and use this product in the right way to get the maximum uh, benefit out of this uh, product so that's why we say rashin ban is direction and flowering time is for rashin ban ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులందరికీ గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్ తరఫున అందరికీ వెల్కమ్ అండి సో నమస్కారం నా పేరు వచ్చేసి కిరణ్ కుమార్ నేను జనరల్ మేనేజర్ ఫర్ సేల్స్ సో నేను వచ్చేసి ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా చూసుకుంటున్నాను సో ఆంధ్ర తెలంగాణ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ ఈ ఐదు స్టేట్స్ మనకి సౌత్ ఇండియాలో మేజర్గా ఇంక్లూజ్ అయి ఉన్నాయి సో దీనిలో వచ్చేసి మీకు తెలుసు మన భారతదేశంలో వచ్చేసి మిర్చి పంట యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎంత మనకి ప్రొడక్టివ్గా మిర్చి పంట ఉంది సో భారతదేశంలో అత్యధికంగా పండించే రాష్ట్రాలు ఏమైతే ఉన్నాయో కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ఈ మూడు రాష్ట్రాలలో మనకి దాదాపు అత్యధికమైన విస్తీర్ణం ఉంది దాదాపు ఎనిమిది లక్షల ఎకరాల పైన ఇక్కడ ఈ మిర్చి పంట అనేది పండించడం జరుగుతుంది సో దీనిలో భాగంగా మిర్చి పంట రైతులు దాదాపుగా మనకి ఎక్కువగా ఏమంటే మూడు పెస్టులతో వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో దీనిలో మనకి ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్టుగా త్రిప్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి మిర్చి పంటని ఎక్కువగా నష్టపరుస్తుంది దానిలో ఎనభై శాతము త్రిప్స్ వలన రైతు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు సో దాని తర్వాత మనకి ఏదైతే నల్లి అంటాము మైట్ మైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్స్ అనేది దాదాపు ముప్పై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఐదు పర్సెంటేజ్ పంటని అది ఉద్ ఉధృతంగా అది డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో దాని తర్వాత మనకి లెబిడాప్టర్ అంటే ఏవైతే పచ్చపురుగు కానీ లద్దెపురుగు కానీ ఏవైతే మనము గొంగలి పురుగులాగా ఉండే పురుగులు ఏమైతే ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ పంటని దాదాపు ఇరవై మూడు నుంచి డెబ్బై మూడు శాతము పంట యొక్క దిగుబడిని నష్టపరిచే విధంగా ఉంది సో దీనిలో భాగంగా రైతుకి యాక్చువల్గా గత మూడు నుంచి నాలుగు సంవత్సరాలుగా చూస్తుంటే మీరు ఈ తామరపురుగు యొక్క యాజమాన్యం అనేది రైతు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నాడు సో దానికి గోద్రేజ్ నుంచి మనకి ఎన్ టు ఎండ్ సొల్యూషన్స్ లాగా మేము ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీ డేస్ అనే ప్రోటోకాల్స్ అనేవి రైతుకి ఇస్తున్నాము సో దీంట్లో భాగంగా మనకి ఈ రోజున ఈ ర్యాషన్ బ్యాన్ అనే మాలిక్యూల్ని మనము లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ర్యాషన్ బ్యాన్ అనేది అది మనకి బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ అదేమంటే మనకి నాక్డౌన్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ కంపెనీలో కూడా ఇంతవరకు భారతదేశంలో మనం మొట్టమొదటిగా మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేస్తున్నాము సో ఇంతవరకు ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా ఈ మాలిక్యూల్ లాంచ్ చేయలేదు సో దీనికి మన యొక్క భారతదేశం అనేది మనం ప్లాట్ఫామ్గా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో అన్ అంతేకాకుండా దానిలో గర్వంగా చెప్పేది ఏమంటే ఈ రోజున మన సౌత్ ఇండియాలో మనం లాంచ్ చేస్తున్నాము సో ఈ రోజున సౌత్ ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన తర్వాతనే మనము ఎంటైర్ భారతదేశము ఆ తర్వాత మిగతా ప్రపంచంలో మనం లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీనిలో ఏమంటే మనకి ముఖ్యంగా ఈ మాలికల గురించి చెప్పొచ్చేది ఏమంటే సో ర్యాషన్ బ్యాన్ అనేది మనము అప్ అప్డేటెడ్ కెమిస్ట్రీ లైక్ యూనో ద గ్రూప్ థర్టీ అండ్ గ్రూప్ ట్వంటీ వన్ ఏ అనే ఒక మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ అనేది మనము సో దీనిలో మనము ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో దీనిలో మనకి నాలుగు వందల ఎంఎల్ పర్ ఎకరం అనేది మనం రైతు తప్పకుండా వాడాలి సో రైతుకి వన్ సా వన్ సింగిల్ షాట్ సొల్యూషన్ అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు చెప్పానో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్సెక్టిసైడ్ అని ఏమైతే చెప్పానో సో బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటేనే మనకు అర్థమవుతుంది అది దాదాపుగా అన్ని రకాల కీటకాలని అది కంట్రోల్ చేస్తుంది అంటే మనకి ముఖ్యంగా రైతును ఇబ్బంది పెట్టేది ఏదైతే ఉందో మనకి తామరపురుగు అయితేనే ఉంది నల్లి అయితేనే ఉంది సో గొంగలి పురుగులాగా ఉండే పచ్చపురుగు లద్దె పురుగు అయితేనే ఉంది ఈ మూడు యొక్క పురుగుల వలన ఈ యొక్క పంట అని అతను ఎక్కువగా కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాడు కాబట్టి సో దీనికి రైతుకి సింగిల్ షార్ట్ సొల్యూషన్ ఏమవుతుందో సో అది గోద్రేజ్ తరపున మన పరిష్కారం ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఎప్పుడు వాడాలి అంటే నాటు వేసిన తర్వాత దాదాపు నలభై ఐదు రోజులు నుంచి యాభై రోజులకి మనకి పూత అనేది ఇనిషియేట్ అవుతుంది సో రైతుకి ముఖ్యంగా ఎంటైర్ పంట భాగంలో తీసుకుంటే పూత అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఎకనామికల్ పార్ట్ అంటే అతను ఒక పువ్వును రక్షించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అతని యొక్క దిగుబడిని రక్షించుకున్నట్టే సో పువ్వును రక్షించుకోవాలి అంటే నలభై ఐదు నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజులు నాటేసిన తర్వాత ఈ ర్యాషన్ బ్యాన్ అనేది నాలుగు వందల ఎంఎల్ ఎకరాకి వాడుకుంటే అతను ఆటోమేటిక్గా అతని యొక్క దిగుబడి ఏదైతే 
ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై క్వింటాల్ సరాసరి అతని యొక్క దిగుబడి తీసుకుంటూ ఉంటాడు మిర్చి రైతు సో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై క్వింటాల కంటే అది తప్పకుండా ఆ దిగుబడిని అతని యొక్క రక్షించుకుంటూ దానికి పైపెచ్చి కూడా రక్షించుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది ఈ రేషన్ ఫ్యాన్ అనే మాలిక్యూల్ యొక్క ఉపయోగంతో అంటే రైతు వచ్చేసి రెండు మూడు మాలిక్యూలు ఒక పురుగుని చంపడానికి రైతులు కామన్గా రెండు మూడు మాలిక్యూలు వాడుతుంటారు సో ఇప్పుడు రెండు మూడు మాలిక్యూలు కలపాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు ఒకే మాలిక్యూల్లో మేము బ్రాడ్ స్పెక్ట్రంగా మీ సింగిల్ షాట్ సొల్యూషన్తోనే మేము వస్తున్నాము సో కాబట్టి ఈ రోజున వేరే ఇతర కంపెనీలతో పోల్చుకుంటే సో ఏ కంపెనీలో కూడా ఇది ఈ యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది ఏ కంపెనీలో లేదు ఓన్లీ గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్లోనే ఈ యూనిక్ సొల్యూషన్ అనేది ఫార్మర్స్కి అందించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ రోజున ఈ గోద్రేజ్ అగ్రోవేట్లో క్రాప్ ప్రొడక్షన్ బిజినెస్ తరఫున సో ఈ రేషన్ బ్యాన్ అనేది ఈ ఎంటైర్ భారతదేశంకి మేము ఈ ఈ యొక్క మాలిక్యూల్ని విస్తరించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి రైతు ఏమంటే మీరు చూసినారు రెండు వేల ఇరవై రెండులో రెండు వేల ఇరవై మూడులో అత్యధికంగా తామర పురుగు చేత రైతు బాధించబడినాడు సో అప్పుడు ఏమంటే అతను పంటలో పది ఎకరాల రైతు ఐదు ఎకరాలు వేసుకుందాం ఐదు ఎకరాల రైతు రెండు ఎకరాలు వేసుకుందాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క దిగుబడిని అత్యధికంగా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి ఎప్పుడైతే మనకు కరోనా ఇంపాక్ట్ ఉందో మా హ్యూమన్ బీయింగ్కి సేమ్ వేలో పంటలకు కూడా మనకి ఈ త్రిప్స్ అనే ప్రాబ్లం వలన రైతు యొక్క దిగుబడిని తగ్గించుకుని తగ్గించుకునే దిశగా ఈ యొక్క ట్రిప్స్ వలన ప్రాబ్లం అయింది కాబట్టి సో రైట్ టైంలో రైట్ ఫేజ్లో రైటు మాలిక్యూల్ అనేది రైట్ సొల్యూషన్తో గోద్రేజ్ కంపెనీ అనేది రేషన్ బ్యాన్ రూపంలో రైతుకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో రైతు ఈ రోజున అన్ని దిగుబడులను అతను పర్ఫెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కానీ రైతులకు ముఖ్య గమనిక ఏమంటే ఈ మాలిక్యూల్ రేషన్ బ్యాన్ ఏమవుతుందో సో తప్పకుండా రైట్ టైంలో వాడుకోవాలి ఎందుకంటే మేము పూత ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఫ్లవర్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు అతనికి గుర్తు రావాల్సింది ఈ రేషన్ బ్యాన్ అనే ముందు గుర్తు రావాలి సో పూత రాగానే రేషన్ బ్యాన్ గుర్తు రావాలి సో రేషన్ బ్యాన్ తప్పకుండా అతను నాలుగు వందల ఎంఎల్ ఎకరాకి అతను నూట అరవై నుంచి నూట ఎనభై లీటర్లు తప్పకుండా వాటర్ సొల్యూషన్లో కలుపుకొని సో పరిపూర్ణంగా అతను స్ప్రెడ్ చేయగలిగితే ఈ మాలిక్యూల్స్ని ఈ మాలిక్యూల్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అండ్ ఎఫికసీ అనేది ఎక్సలెంట్గా అతను రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్లో చూస్తాడు సో ఆటోమేటిక్గా ఇది దిగుబడికి పునాది అవుతుంది అనేది మేము గోద్రేజ్ అగ్రోబెట్టి తరఫున తప్పకుండా నొక్కి గట్టిగా మేము చెప్పగలము సో ఇది ఎకరంకి వచ్చేసి కాస్ట్ దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు అనేది రైతుకి ఉంటుంది సో దీనిలో ఏమంటే రైతు ప్రతిసారి పురుగులను కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ త్రిప్స్ అయితేనే ముందు తామర పురుగు అంటాం నల్లిని కానీ ఈ తర్వాత లెప్డాప్టరా సెగ్మెంట్ ఏమవుతుందో వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి రైతు ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ఐదు ఆరు మందులు కలిపి దాదాపు నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు వెచ్చిస్తాడు సో ఇప్పుడు నాలుగు వేల ఐదు వందల నుంచి ఐదు వేల రూపాయలు పర్ ఎకరాకి వెచ్చించకుండా సో మనకి రెండు వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలతో రైతు తగ్గించుకోవచ్చు ఒకటి తర్వాత ఇంతకుముందు మా సార్ చెప్పినట్టుగా సో వారానికి ఒకసారి రైతు స్ప్రే చేస్తాడు మేమేంటే లాంగ్ డ్యూరేషన్ కంట్రోల్ ఇవ్వడం వల్ల అతను నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్రే రౌండ్స్ అనేవి తగ్గించుకోవడం జరుగుతుంది అంటే రైతుకి ఒక స్ప్రే రౌండ్కి ఇంకొకరు స్ప్రే రౌండ్కి మధ్యలో అతను కానీ స్ప్రే రౌండ్ తగ్గించుకోగలిగితే అతని యొక్క డ్యామేజ్ని అతను తగ్గించుకుంటాడు అంటే డ్యామేజ్ తగ్గించుకోవడం వలన అది లాంగ్ డ్యూరేషన్ కంట్రోల్ ఇవ్వడం వలన ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్రే రౌండ్స్ తగ్గుతాయి దిగుబడి పెరుగుతుంది ఎందుకంటే దిగుబడికి పునాది వచ్చేసి పూత సమయంలో పునాది పడుతుంది కాబట్టి ఆ పునాదిని అతను పర్ఫెక్ట్గా రక్షించుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా అతను ఆ దిగుబడిని ఏదైతే ఇరవై నుంచి ముప్పై గంటలు యావరేజ్ సరాసరిని తీయగలడు అనేది ఈ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం